Bila Yoni play, <coughs> Yoni cakap Tolong jangan baca yang kat atas <laughs> Tolong jangan baca yang kat atas oh, yeah, lah, no, Itu yang saya sedar Itu yang saya scroll and then <laughs> Wow <laughs> It was dumb it, it, it was something like um, Hey Alif Macam mana nak buat lagu Boleh tolong tunjuk aja Can I come to the studio Tadi uh, Alif cakap Dapat dengar dia punya kejujuran dan keikhlasan dekat bahagian Korea tu kan Mungkin boleh share sikit tak? Sebab sebab apa mungkin Ali sendiri ada ada experience Pernah lalui fasa tu Minta semestinya saya melalui fasa yang hmm. agak sama hmm. uh, Tapi mungkin saya boleh That, That's music You know, bila kita mendengar music Bila saya dengar uh, demo tu, saya bukan dengar sebagai seorang Like artist ataupun producer ke apa Saya dengar sebagai seorang pendengar muzik Penggemar muzik you know Bila saya dengar you know Kejujuran, keikhlasan tu Saya dengar sebagai penggemar muzik Sebab itulah saya suka lagu tu you know um, So it's really nothing more than that you know? Just kebetulannya saya boleh Saya boleh masuk dengan lagu tu juga <laughs> Saya boleh memberi penambahan Memberi nafas baru oh. <laughs> Jadi dah, dah, lagu ni dah siap berapa lama dah? Lagu ni sebenarnya masa dia dengar pun tak siap lagi oh. hmm. ha, Demo lagi Cuma ada chorus je kan? Ada chorus je? Tak, tak. baru 2 bulan lepas ha. tu oh, Cepat je nah, yeah, ha. ha. Saya pun tak tahu label siapa Sebab macam tak confirm lagu ni jadi ke tak Tak tahu boleh buat ke tak And yeah. memang kita tak plan last minute Masa baru-baru nak keluar Masa confirm Baru saya tulis saya punya verse Dia deliver dia hmm. Asalnya <laughs> storyboard music video tu siap sebelum lagu tu dah <laughs> Storyboard yeah. siap dulu Betul tak betul? Ha, betul, betul, betul. Ya yeah. Kolaborasi macam mana nak, nak matchkan antara you guys? Chemistry lah Kadang-kadang kita dah cuba Betul, cannot force like, lah uh, Collaborate hmm. and um, ada kala tak jadi you know, like, Tak kena, tak serasi dan benda tu hmm. tak jadi lah so, I think um, this is one of the good cases mana saya ada idea hmm. macam mana saya nak contribute kepada lagu ni kepada Yoni Boy um, you know untuk bertambah uh, because you know at the end of the day lagu ni is lagu Yoni Boy you know is is not my song saya cuma penum- like a penumpang like a visitor yeah. You know? yeah so I just add value I just try to add value to uh, Yoni Boy understand how he is who he is you know saya pun tak boleh uh, beri terlalu lebih, terlalu gini, terlalu gitu mm-hmm. so, yalah, bersyukur yang I, I had an idea of how to do it saya pun mm-hmm. actually tak sure lagi like, you know, like I told him like I'm my best, yeah. saya tak boleh janji apa-apa you know, mm-hmm. um, like like Yoni said, benda ni kita tak boleh paksa so, mm-hmm. I guess, kita terima sebagai rezeki itu melalui pasal singkir tu kan, saya ni aku mengisahkan kehidupan Yoni sendiri um, Um, kita semua pernah kerja dekat apa apa nama MACD. Ah ha, macam MACD apa tu semua FMB and tak tak semestinya macam dia cakap tak semestinya pasal kita tak ada duit ha, sikit bukannya saya tak ada duit masa saya kerja tu saya ada aje cuma dia just rasa tak cukup and rasa sikit hmm. and kita rasa lapar untuk buat something yang better untuk better our life. Ha, itu sebenarnya maksud lagu tu. Lirik jual kripek tak ada kaitan dengan hidup eh. Tak ada kacang, cuma time tu, time saya buat lagu tu, saya tengah makan kerepek oh. ha. so, Betul, sebab so, macam lah, kalau tak ada duit, hmm. kita buat apa? Makan roti, kerepek That's all <laughs> For me, yang tu macam magic lah Sebab uh, saya pun tak, tak plan macam saya kata Everything just tiba-tiba sampai, idea tiba-tiba masuk Ada kerepek dengan ni, tiba-tiba je uh, And I didn't think it would rhyme Somehow, um, it did and hmm. you know, and it works and it uh, describes what I'm feeling lah macam tu Kalau saya, saya saya seorang artis yang um, nak cuba bina identiti dan juga uh, sound saya sendiri Jadi kalau mereka dengar um, ada persamaan di sini sana Saya rasa saya hampir capai kot um, that aspect Because that's what I want Kalau tak, mungkin tak ada artis nak feature saya pun Kalau saya tak ada sound yang orang tak macam Oh that's that's the Alif sound you know? Ya ni, kalau uh, yelah, so, you know, Alif sebelum ni dah kom- hmm. meletup-letup kan dengan uh, swap kan Yeah. Mungkin ni mungkin boleh jadi satu yang uh, Apa pun cakap, momentum daripada swap tu mungkin masih akan ada lagi dan bagi good uh, future untuk this song Macam mana? Uh, bagi saya Rezeki yeah. <laughs> uh, tu lah kan, kita pun tak tahu macam mana dia boleh sampai kat kita Dia bukanlah saya nak kata berserah kepada apa ni benda tu Tapi kita cuba sedaya upaya untuk try to make it something out of something You know, yeah. out of something Uh, cuba lah mm. kita cuba mm. untuk jadi dia fokus kita adalah pada music and yeah. just to make the best music mm. untuk yeah. yeah. sebab nak cakap menumpang popularity tak boleh gak sebab dua-dua famous <laughs> <laughs> kan yeah. dua big name kan <laughs> so mungkin momentum tu masih ada lagi so 
just gunakannya lah. Yeah. Gitu. Ya, yeah. saya sebenarnya dah um, baru lancarkan um, single saya um, Chat, yes Dua minggu lepas kot saya rasa um, And um, ya, yeah, um, like I said um, Bila saya keluarkan lagu Swipe um, Aim saya adalah untuk menjadi lebih konsisten uh, Dalam um, releasing music you know? <coughs> Sebab itu kerja kami sebagai musicians and artists Apa-apa benda baik yang datang daripada uh, ke- kejayaan lagu Swipe itu saya I'm, of course I'm grateful uh, hmm. Tapi saya just ambil benda tu sebagai tanda yang mungkin I'm doing something right you know, And, and um, what should I do next? Of course I should keep working with it lah hmm. Not bukan pergi cuti or, hmm. or something <laughs> You know, so that's why saya terus keluarkan chat saya, and, and I'm back in the studio, okay? I'm still working hmm. yeah. Dua-dua ada, ada masing-masing lah uh, Target untuk keluar lagu tahun ni berapa lagu? Lah, saya pun macam terjaga di saya ada target saya untuk keluarkan satu album And Sam Kid ni adalah my first release of that album And mungkin this year saya nak buat uh, something yang lebih banyak daripada saya buat tahun lepas lah uh, Saya belum berani um, sebut apa lagi Tapi um, just know that I am very uh, busy dalam studio I'm really working um, Apart from um, travelling dan um, buat persembahan sini sana kan, mm-hmm. kan? Buat promosi mm-hmm. um, Tetap saya dalam studio And um, saya ada lagi <laughs> Sebenarnya saya dah um, berhenti, bukan berhenti Saya, saya nak um, take a break from collaboration Sebab sebelum ni, um, sebelum ni sebelum saya dapat establish saya, saya dapat peluang untuk establish myself as a solo artist Saya dapat uh, banyak peluang dan rezeki untuk berkolaborasi bersama Rakan-rakan industri saya seperti you know, Joe Flezzo, Kaka Azraf, Ismail Zani dan sebagainya dan uh, selepas itu saya rasa macam um, saya tak bagi can kepada diri saya pula untuk menjadi seorang solo artis kan sebab um, yelah, lagu-lagu tu lagu-lagu mereka bukan lagu-lagu saya jadi um, saya Alhamdulillah swipe ni you know dia dap- saya dapat establish you know and because of that um, that's why I, I don't mind you know like maybe I'll do one song with Yoni but saya masih um, in general saya masih take a break so um, it's like you're creating your own diet yeah yeah I'm, I'm yeah I'm still trying to put a break on um, collaboration yeah process tu dah lama ke ataupun macam baru ah 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 Saya sebenarnya make uh, the effort to uh, him a message Untuk ucapkan dia tahniah um, Sebab saya suka lagu dia My favorite song this year hmm. And um, you know congratulations atas uh, everything you achieve. achieved And daripada sana, bila Yoni apply <coughs> Yoni cakap, tolong jangan baca yang kat atas <laughs> Tolong jangan baca yang kat atas oh, yeah, like no, Itu yang saya sedar, itu yang saya scroll and then Wow <laughs> Like, you know, tapi benda itu benda tu saya sangat hormat sebab that shows that Tony Boy adalah seorang artis yang sangat very passionate and he and sangat hard working tu pasal daripada sana and you know now saya pula yang hantar dia um, DM untuk uh, ucapkan tanya you know so yeah congratulations it was dumb it, it, it was something like um, hey Alif macam mana nak buat lagu boleh tolong tunjuk aja can I come to the studio yeah, yeah. Uh, yeah, I'm it's, really confident it's, it's, it's just stuff like macam Like I manifest right now uh, <laughs> It was a manifestation for me For today lah Tak ada macam ni Ya Saya 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 I mean like D- DMs I mean like Kita semua pun sama Like Ada benda yang kita overlook betul, kan Betul And, uh, and um, <laughs> I have to respect Sebab ada banyak Like new artists sekarang Dan um, a lot of Like underground scene And all that dong. Lagi banyak confidence of, Sebab dulu Saya sebagai Masa saya uh, Teenager and all that You know my idols Are like too fat And all that and Saya kalau ada DM masa tu Boleh DM too fat ke apa Saya tak tahu Saya ada Keberanian Keberanian tak Untuk DM You know what I mean So that's why Saya sangat hormat You know Like um, people with technology these days they don't like it so a to answer your question push. no I did not reply to me <laughs> <laughs> it's okay yeah, yeah. It's I, didn't, I didn't read it I didn't read it yeah.